Lakaya Chaksu Unmili Tanya Tasmai Shi Gurave Nama Shi Chaitanya Mano Bistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Shri Rupam Mamamam Sajajatam Sahagana Raghunatham Vikam Tam Sajivam Sadvetam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesha Shunyavadi Pasya Chadesa Tarine Namo Mahavadanaya Krishna Prima Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Goda Trishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Kanta Gorangi Rade Vrindavani Shadi Vishapanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Okay. Uh, uh, Sudhi Kirti Prabhu just made a comment when I put on Facebook that I've been reading the purports and how wonderful they are. This is a letter Prabhupada wrote to Prajumna in 1967. Is it on your ready? Facebook? It's in the comments on my Facebook. When I put that little mem up, you know, I've been reading the purports of Brahma Samhita. Yeah, yeah. Oh, I look for it. It comes up pretty quick, I think. But it's easy to translate. Mm -hmm. Brahma Samhita yeah, is a see. gift of the Srimad Bhagavatam. In the Bhagavad Gita, as well as in Srimad Bhagavatam, Krishna is accepted as Srimad Supreme Lord, and everything about him is nicely described there. Similarly, in Brahma Samhita, everything about Krishna is perfectly described. Maharaj поставил вчера текст у себя в Facebook, где написал, что читает Брахма Самхиту, и там очень ну, все невероятно. И Шрута Кирти ему написал стату Прабхупада, которая говорит, что Брама Самхита это суть Шримад Бхагаватам. И в Бхагавадгите также, и в Шримад Бхагаватам Кришна принимается как верховная личность. И, и все, связанное с описанием его, очень красиво описано там. И подобным же образом в Брама Самхите все связано с Кришной. И все прекрасно описано. 
In the very beginning of the book, Krishna is accepted as the Supreme Lord existing eternally in his transcendental form and is the cause of all causes. You read Brahma Samhita very carefully. And um, scrutinizingly, will understand everything of Krishna without any fault. I recommend, for, therefore, that all my students read Brahma Samhita very carefully. В самом начале uh, книги Кришна принят как верховная личность Бога, которая существует вечно в его трансцендентной форме и является причиной всех причин. И тот, кто читает Брама Самхиту очень осторожно и внимательно, может понять все, связанное с Кришной, без каких-либо uh, ложных заключений. Поэтому я советую, это, я советую всем моим ученикам очень внимательно изучить и прочитать Брама Самхиту. Especially because it was translated personally by my spiritual master, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Letter в особенности, потому что перевод этой книги был сделан моим духовным учителем Шила Шримад Бхакти Сиданта Сарасвати Гуслами Махараджан. Письмо про Джумни 67 года, 17 октября. Okay, so we're on text number 52. Yak chak shoresa sabrita satala grahanam Raja samasta sumurti rishe shateja Yas yagya ya brahmati samrita Kala chakra govinda maripusha Samahandra jayam Govindam Adi Purusham Tamam Bhajami. The sun, who is the king of all planets, full of infinite refulgence, the image of the good soul is as the eye of this world. I adore the primeval Lord Govinda in pursuance of his order. The sun performs his journey, mounting the wheel of time. Бесконечно излучающий свет и жар, солнце, царь всех планет и прибежище всех богов, олицетворенное око вселенной, тому, по чьей воле солнце, зашедшее на колесо времени, ходит по своей неизменной орбите, тому, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. Report. Certain professors of the Vedic religion worship the sun as Brahman. The sun is one of the hierarchy of the five gods. Some people target in heat the source of this world and therefore designate the sun. The only location of heat is the root cause of this world. Notwithstanding all that may be said on the contrary, the sun is after all only the presiding deity of the sphere of the sum total of all mundane heat. And in a sense of God exercising delegated authority, the sun performs a specific function of service, certainly by the command of Obinda. Есть множество сторонников ведических форм религии, поклоняющиеся Солнцу как Брахману. Бог Солнца Сурия один из пяти главных богов. 
существует также множество других называющих тепло причиной мира и, следовательно, признающие Солнце как единственный источник тепла, основополагающий коренной причиной мира. Так или иначе, Сурья – божество, управляющее теплом, светом и энергией мира. И таким образом он – Бог, наделенный определенным могуществом. По указанию Всевышнего Господа Говинды, Солнце послушно исполняет порученное ему служение». Command of Govinda. Govinda Mari Pucham Samaham Bhajami. This covers everything, our every demigod, every planet, everything is just working under the order of Krishna. Все, все полубоги, все так как бы действуют под властью, под волей Кришны. Dharma to Papa Nichaya Shitaya Stapamsi. Ramari Kitta Patagava Daya Stajiva Yadata Matra Vibhava Prakata Prabhava Govinda Mari Pusham Samaham Bhajam I adore the primeval Lord Govinda by whose conferred power are maintained the manifested potencies that are found to exist in all virtues, all vices, the Vedas, the penances, and all jivas, from Brahma to the meanest intellect. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде. Дарованы им силой проявляется энергия праведности и неправедности, также всех видов греха, шрути, подвижничества и энергия всех существ, от Брахмы до червя и насекомого. By Dharma is meant the allotted functions of Varna and Ashram, manifested by the 20 Dharma Shastras on the authority of the Vedas. Of these two divisions, Varna Dharma is that function which is the outcome of the distinctive nature of the four Varnas. Uh, for example, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and Ashram Dharma. Ashram Dharma, no, four Varnas. And Ashram Dharma is a function which is appropriate to the respective ashrams or sections of those who belong to the four stages. Ramacharya, Grihasta, Manapasta, and Sanyas. Слово дхарма, праведность или долг, относится к варна дхарме и ашрама дхарме, социально-религиозным нормам поведения, собранным в 20 книгах закона на смрите, которые восходят к ведам. Варна дхарма подразумевает людей в соответствии с их природой на четыре социальные группы – брахманов, кшатри, вайшев и шудр. Ашра мадхарма – устанавливает для людей соответствующих качеств четыре формальных духовных статуса – Брахмачари, Грихастха, Ванапрастха и Саньяси. Все нормы поведения человека определены в рамках этих двух дхарм – Варны и Ашрама. All customary activities of mankind have been targeted in these twofold divisions. Sins mean nation, the root of all sins and sinful desire. Also the greatest iniquities and sins floating, flowing from them and the ordinary sins, and that is all sorts of unprincipled conduct. The category of the Shrutis means Rig, Sama, Yajur, and Atarva, and the Upanishads is from the crest jewel of the Veda. Выражение «все виды греха» указывает на корни греха, неведение и греховное желание, а также на тяжкие грехи, менее серьезные грехи и мелкие виды грехов – махапатака, анупатака, патака и так далее. То есть на все виды недозволенного поведения. Слово «шути» относится к рик сама яджури от харваведам, наряду с упанишадами, венчающими веды.
the tapas means all regular practices that are learned from the view of the attainment of the proper function of the self. In many cases, uh, in the form known as pancha tapas, these practices are a different character, yoga, with its eight constituent limbs and devotedness to the knowledge of the undifferentiated Brahman are included therein. All these are so many distinctive features within the revolving round of the fruitive activities of the conditioned soul. And the conditioned souls are embarked on a sojourn of successive births from 84 lakhs of varieties of generating organs. They are differentiated in different orders as Devas, Dhanavas, Rakshashas, Manavas, Nagas, and Kinaras, and Gandharva. Слово подвижничество относится ко всем формам практики, которым надлежит следовать во имя углубления религиозности и праведности. Во многих случаях преследование путем восьмиступенчатой системы йоги ради достижения освобождения и слияния с Брахманом предписывается весьма суровые формы практики, к примеру, подвижничество, панчатапа и ряд других. Все перечисленные выше явления пребывают в сфере круговорота материальной деятельности или кармы обусловленных душ, меняющих свои тела в пределах 8 миллионов 400 видов жизни, таких как боги, демоны, люди, наги, киндары, ганхарвы и прочие, от брахмы до самого ничтожного насекомого. Каждый из них обладает определенными силами, дающими им способность к определенным видам деятельности, но эти силы не приходят сами собой, они лишь проявление могущества предопределенного для них Шрику Виндой. From the degree of Brahma to that of the little fly and our distinctive features within the revolving wheel of karma. Every one of them is endowed with distinctive powers as individuals and is powerful in a particular sphere. But these powers are by their nature not fully developed in them. The degree of power and nature of property vary according to the measure of manifestation of the possessions of the individual conferred upon him by Sri Gobinda. От Брахмы до самого ничтожного насекомого, каждый из них обладает определенными силами, дающими им способность к определенным видам деятельности. Но эти силы не приходят сами собой, они лишь проявление могущества, предопределенного для них Шри Говиндой. Bandana Rupa Palaba Janamata Noti Karmani near the Hati came to Chabakti Bajam Govinda Mari Prusha Tamaham Bajani. I adore the primeval Lord Govinda, who burns up to the roots all fruitive activities of those who are imbued with devotion and impartially ordains for each the due enjoyment of the fruits of one's activity of all those who walk in the path of work in accordance with the chain of their previously performed work. No less in the case of the tiny insect that bears the name of Indra Gopa than in that of Indra, the king of the devas. И будь то крошечное насекомое, Индрагопа или великий царь богов Господь Индра, он беспристрастно награждает все души, идущие путем путями кармы, плодами, заслуженными ими. Но великое чудо, он сжигает до корня всю карму почитающих его душ. Я поклоняюсь ему преданному Господу Гувинде. God impartially induces the fallen souls to act in a way that is consequent on the deeds of their previous births and to enjoy the fruition of their labors but out of his great mercy to his devotees who purges out by the fire of ordeal the root of all karma namely 
nation and evil desire. Karma, though without beginning, is still perishable. The karma of those who work with the hope of enjoying the fruits of their labor becomes everlasting and endless and is never destroyed. The function of sannyas is also a sort of karma befitting an ashram and is not pleasant to Krishna when it aims at liberation, that is, desire for emancipation. They also receive fruition of their karma, and even if it is dis if it be disinterested, disinterested, their karma ends in atma mamata, that is self pleasure. But those who are pure devotees always serve Krishna by gratifying his senses, forsaking all attempts of karma and jnana, and being free from all desire, save that of serving Krishna. Krishna has fully destroyed the karma, his desires and the nations of those devotees. And it's a great wonder that Krishna being impartial is fully partial to his devotees. Commentary. Всевышний Господь беспристрастно посылает обусловленным душам плоды их кармы, плоды их мирских деяний. В зависимости от их поступков в прошлом, Он определяет то, что они будут делать в будущем. Но своим преданным слугам Он дарует особую милость. Огнем своего суда Он очищает все их праведные и неправедные кармы, устраняя корень кармы, невежество и желание творить карму. Хотя карма безначальна, она тем не менее уничтожима. Карма неуничтожима для тех, кто действует в надежде насладиться плодами своих деяний. Для них порочный круг кармы никогда не завершится. Даже религиозные обязанности саньясы – это особый тип кармы, соответствующий определенному религиозному статусу. До тех пор, пока человек, занимающийся такого рода деятельностью, жаждет ее плода освобождения, его собственные саньясы не могут понравиться Кришне и принести его милость. Саньяси пожинают плоды своей кармы, и даже когда их действия в высшей степени очищаются от желаний, они обретают всего лишь ничтожный плод, простую удовлетворенность в самом себе – от Марамата. Но истинные бхакты занимаются священным служением Кришне, стараясь угодить ему полностью, забыв даже о тени мимолетных желаний или независимых от Бога усилий в джане, карме и прочем. Кришна полностью устраняет всю их карму, все побуждения в карме, к карме и неведения. Несмотря на свою беспристрастность, Кришна питает особую любовь к пред... предавшимся ему вайшнавам, а эта любовь – великое чудо. Okay, here's a very nice one, very important. Please meditate deeply. Yam Krodha Kama Sahaja Pranayadi Bhiti Vatsa Yamoha Guru Gora Vasebya Bhavai Sanchin Chitasta Sadvishim Tanama Purete Govinda Madi Pusha I adore the primeval Lord Govinda, the meditators of whom, by meditating upon him, under the sway of wrath, amorous passion, natural friendly love, fear, parental affection, delusion, reverence, and willing service, attain to bodily forms befitting the nature of their contemplation. Сосредоточивший на нем все свои помыслы на путях гнева, любви или дружбы, страха, родительской нежности, заблуждения, почитания и служения обретают тела по форме и природе, соответствующей характеру их медитации. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде. Part. Devotion is of two kinds, namely, number one, the nature of deference to regulation, and two, constituated of natural feeling. <laughs> That's another way of saying Vaidhi Bhakti and Raga Bhakti. <laughs> the 
the nature of deference to regulation, that Vaidhi Bhakti. Обычно преданность подразделяют на два типа – регламентированную и спонтанную. Bhakti is aroused by following an exchange of faith in the rule of Shastra as an instruction uh, of the preceptors. Such bhakti is of the nature of loyalty to the scriptural regulations. It continues to be operative as long as the corresponding natural feeling is not roused. If a person loves Krishna out of natural tendency, to, there is the principle of raga which is no other than the strong desire to serve, which turns to bhava, a substantive feeling. When the substantive feeling is aroused and the devotee becomes an object of mercy of Krishna, it takes much time to attain his stage. Devotion, which is the nature of feeling, is superior to that connected with scriptural regulation, soon attains to the realized state and is attractive to Krishna. Преданность на первых этапах развития веры, воспитываемой в процессе исследования наставлением гуру и писаний, пробуждается верностью указанием этих писаний. Так что настроение преданности остается всегда ограниченным их сферой. Но с постепенным углублением усилий бакта, удовлетворенность Господа своим служением, такая регламентированная преданность становится искренней, спонтанной любовью. Когда же побуждается бхава состояние, предвосходящая божественную любовь, бакта способен обрести милость Кришны. Достижение такого состояния требует немалого времени. Данный путь, путь преданного служения, ограниченного правилами поклонения и изложенными в Писаниях законами, называется вайтхи бакти. Shanta Baba, full of reverence to the superior. Go one at a time. Shanta Baba, склонность. Yeah, you got it. Yes, uh, I uh, lost just uh, two sentences before. Выше Вайтхи Бхакти, Ригатмика Бхакти, преданность основанная на естественной привязанности или чистой устремленности сердца. Она очень быстро приносит плоды и привлекает к себе самого Кришну. В данной шлоке перечислены разные ее формы. Шанта Бхава – склонность сердца к почтительной и благоговейной безмятежности. Дася Баба, склонность сердца к покорному служению. Батсалья Баба, parental affection. Масакья Баба, natural friendly love. Асакья Баба, склонность сердца к искренней задушевной дружбе. And Батсалья Баба, parental affection. Вацали Баба склонность сердца к родительской любви. We're all included in the category of devotion of the nature of instinctive attachment. И Матхур Баба склонность к страстной любви. Эти пять видов склонности относятся к сфере рогатмика бхакти. Love his language. <laughs> but anger, fear, and delusion, though they are of the nature of instinctive impulse, are not devotion in the strict sense of the term, because they are not friendly but hostile to the object. Хотя гнев, страх и, заблуж... и заблуждение – суть спонтанные, рогатомика побуждения, все же они не могут считаться преданностью бхакти, поскольку эти чувства 
противоречит духу преданности. Anger is found in the suras like Shishupa, fear and Kamsa, and delusion in the pundits of the pantheistic school. They have the feelings of anger, fear, and instinctive impulse, marked by a complete self-forgetful identification with the non-differentiated Brahma. Мы можем наблюдать этот гнев в таких демонах, как Шишапула, Стах, в демонах, подобных Камсе, а приметом заблуждения являются пандиты школы Майавада. Все они, соответственно, питают чувство гнева, страха и полного забвения своего истинного «я» в отождествлении себя с Брахманом. But there is no friendly feeling toward the object of devotion. So there is no bhakti. Mm -hmm. Но ни одно из этих чувств не способствует развитию преданности, то есть бхакти. Оно не может относиться к сфере преданности. Among other, among, again, among the feelings of Shanta, Dasya, Satya, Vatsalya, and Madhura Shanta, uh, though indifferent and dormant in Raga, is still reckoned as bhakti on account of being a little friendly. С другой стороны, хотя в одной из пяти упомянутых выше раз, а именно в настроении безмятежности или шанти, и присутствует значительная доля бесстрастия, и она почти лишена свойственных преданному чувств, тем не менее она считается преданностью вследствие благорасположения Кришне. I serve one according to his submission. Those who allow themselves to be actuated by the sentiments of fear, anger, and delusion attain to Sayuja Mukti, merging. В четырех других настроениях чувства преданности преобладают. В соответствии с данным Шригите, обещанием Господь отвечает взаимностью на те чувства, с которыми стремится к нему душа. Питающие Господу чувство гнева, страха и заблуждения достигают бессознательного состояния Саюджи Мукти, освобождения в слиянии. Приверженные шанты обретают облик, способствующий сосредоточению на Абдахме или Параматме. The Dasya and Sakya classes of worshipers attain bodily form, characterized by masculine or feminine disposition according to their respective grades of eligibility. The Vatsalya class of worshipers get bodily forms befitting fatherly and motherly sentiment. The amorous lovers of Krishna attain the pure forms of Gopi, spiritual milkmaids and grudges. Hmm. В сакиарасах обретают соответствующие мужские и женские тела согласно и своим качествам. Те, кто питает вацали расу, обретают формы наилучшим образом подходящие для проявления отцовских или материнских чувств, а приверженные шрингали обретают чистые формы гопи, духовные тела послушных раджи. Bhuma Bhumis Chintamani Ganamai Toyam Amitam Kataganam Nacham Gamanam Api Vamsi Priyasaki Chirananam Joyti Paramapi Tadasvajam Api Chata Sayatra Chiradvisha 
ಭಕ್ತಿಶ್ರಮೇಶಾರಾಧ್ಯಾಕ್ಯೋವಾವ್ರಜತೆ ನಿ ಯಾಪಿ ಸಮಯ ಅಜಯ ಸ್ವೇಚಾಪ ಇಹಗೋಲೋಕಮೇತೆ This is the last one of Lord Brahma. I worship that transcendental seat known as Svetadvip, where as loving consorts, the Lakshmis in their unalloyed spiritual essence practice the amorous service of the Supreme Lord Krishna as their only lover, where every tree is a transcendental purpose tree, where the soil is a purpose gem, all water is nectar, every word is song, Every gate is a dance. The flute is a favorite attendant. The effulgence is full of transcendental bliss. And the spiritual entities are all enjoyable and tasty. Their numberless milk cows always emit transcendental oceans of milk. Where there is an eternal existence of transcendental time, who is ever present and without past or future, and hence is not subject to the quality of passing away for the space of half a moment. That realm is known as Goloka, only to very few self-realized souls in this world. Там, где возлюбленные духовные богини процветания, а высший супруг Кришна, единственный их возлюбленный, где все деревья священные деревья, древо желаний, где земля создана из духовных драгоценных камней, а воды – нектар. Там каждое слово – песня, всякое движение – танец, флейта – любимый шитрук и спутник, солнечный и лунный свет – Священный экстаз, а все существующее божественно и исполнено духовного вкуса. Из вымени миллионов котов в Сурабхи, там вечно строится великий океан молока, и вечно в настоящем божественное время, даже на долю секунды, никогда не страдающее отчужденностью прошлого или будущего, той высшей духовной обители Швитадвипи, я поклоняюсь. Почти никому в этом мире не ведомо то место, лишь очень немногим чистым преданным, а те знают его под именем Галоки. Kind of a fascinating sentence there. Where time, where there's eternal existence of transcendental time. Трансцендентное там время, божественное, не прошлое. Всегда настоящее время, нет ни прошлого, ни будущего. И все происходит в моменте. Йогама, если я неправильно перевожу. And Bhakti Vinod said, forget the past, it sleeps, and there's a future dream. So, but in the spiritual world, there's no past or future. But there is time, you know, they're doing things. And they're uh, conscious of waiting for Krishna and things like that. But they don't worry about the past. Everything always seems like they've never done it before. You know? В духовном мире нет времени, все происходит сейчас и в то же самое время. В какой-то своей необычной форме время существует, потому что преданные ждут встречи с Кришной, но прошлое и будущее, оно не приносит им какой-то тревоги. Something like, you know, my famous god brother Jayananda, every kirtan you'd say, that was the best kirtan ever. Как тот наподобие моего духовного брата Джайананды, на любой киртан он говорил, что это был лучший киртан когда-либо. И он так говорил про каждый киртан. And the body said, well, you said that yesterday. Преданные ему говорили, но ты же вчера то же самое говорил. He'd say, yeah, that was the best one also. И он говорил, ну да, это тоже был лучший киртан. The same thing with Prasadam. <laughs> that was the best Prasadam ever. Prasada. So that's it. Good attitude, you know? Not be hung up about what's going to happen when the kirtan ends or what's going to happen tomorrow. But 
do everything what absorbed in Krishna now, and then that will make everything better in the future. It's very simple. Не беспокоиться постоянно там во время какого-то деятельности служения Кирсона, что будет завтра, что было вчера, а просто погружаться в сознание Кришны. Philosophically, it's a simple concept of really living it. Простая концепция просто жить настоящим. Everybody wants to be totally absorbed in what they're doing. Все хотят быть полностью погружены в то, чем они занимаются. And they're inventing more and more ways to do that. You know? Они изобретают новые новые способы, как это делать на практике. Like these really insane roller coasters or something where, you know, for a few seconds or minutes, they just panic. You can't think of anything. Например, какие-нибудь сумасшедшие карусели, где секунду там сто раз вас перевернут и это так интенсивно, что невозможно быть в другом месте в мыслях. Bungee jumping, you know. Или прыжки. Extreme sport. На веревке или там It's just so common now. My mountain bike on a mountain trail, it's about three inches wide, you know, cliff next to it. Сейчас очень популярны все эти экстремальные виды спорта, там ехать на велосипеде, по горе, по очень узкой тропинке. Но это обычно не длится долго, поэтому если бы мы могли с таким же uh, острым вниманием повторять святые имена, то тогда это Кришна. Okay. That region which Jeevas attained by the best performance of their rasa bhajan, though purely transcendental, is by no means devoid of variegatedness. The non-differentiated region is attained by indulging in anger, fear, and delusion. The devotees attain Goloka, the transcendental region, above Vaikuntha, according to the quality of their rasa, of their respective services. In reality, that region is no other than Swetadweep, or the White Island, being exceedingly pure. Those who attain the highest rasa in the shape of realization of pure devotion in this world, viewing the reality of Swetadweep and Goloka, Gokula, Vrindavan, and Navadweep within this mundane world, designate the same as Goloka. In that transcendental region of Goloka, they are always visible in their supreme beauty. All the distinctive entities that are incorporated in the pure cognitive principle, namely the lover and the beloved ones, trees and creepers, mountains, rivers and forests, water, speech, movement, music of the flute, the sun and the moon, tasted and taste, the unthinkable wonders of the 64 aesthetic arts, milk cows yielding nectarian flow of milk, and transmittal ever-existing time. Комментарий. Место, достигаемое дживами путем служения, исполненного высочайшей любви, абсолютно нематериально. Несмотря на это, оно не лишено разнообразия духовных качеств. Лишенный разнообразия брахман достигается дживами, пребывающими в гневе, страхе и заблуждении. Но бхакты достигают духовного мира парагьюмы вайкунтхи или расположенные выше него галоки в зависимости от своей от свойственной им расы, чистой склонности преданного Господу сердца. Вследствие своей необыкновенной чистоты та высшая связь обители Галоки воистину Швета-Двипа, светлый или сияющий остров, сумевший достичь высочайшей радости совершенства в чистой преданности за время их странствия в материальном мире, видят мир швета в Галока-Бриндаване, 
новодвипе, находящемся в этом мире, они говорят о нем как о Галоке. Там на Галоке во всей красоте духовного разнообразия можно найти возлюбленную, любящего <coughs> деревья, растения, почву, <coughs> горы, реки и леса, воду, <coughs> речь, движение, песню, флейты, луну и солнце, наслаждающихся, наслаждения, непостижимые чудеса, чудеса 64 искусств, коров, нектарные потоки молока и духовная Вечно настоящее время. Кришна говорит, я время. Мы постоянно смотрим на время, оно тянется, когда мы делаем то, что нам не нравится, и быстро идет, когда мы делаем то, что нам нравится, но трансцендентное время, оно всегда настоящее. И на втором канале, когда он описывает Шуда Сатва, Pure goodness. Pure goodness. Shuddha Sattva. Which you don't, that's not available in the material world. Uh, sorry, uh, Dr. Yogamaya, can you help me? Не уверен в переводе, но вот Гурдев сказал о чувстве наслаждения. Если мы делаем то, что нам нравится, тогда время идет быстро. Описывается, что в духовном мире... Реальность это шуда сатва, это что-то, что недоступно материальному восприятию. И в духовном мире время описывается тем, что оно ощутимо своим отсутствием. Бросающийся в глаза. Yeah, it's one of the ways to say it. So it's interesting. How can something be conspicuous by its absence? Как же можно что-то ощутить его отсутствием? Например, кто-то каждый день приходит на какую-то встречу, и тут вдруг его нет, и тогда... Может быть, мы каждый день обращали внимание, что он присутствует, но когда этого человека нет, мы сразу замечаем его отсутствие. Like if one day Dina didn't come to the class, we'd wonder where is he. Everybody would be thinking about him. Например, если бы один день Дина Натх не проявился на уроке, то мы бы сразу начали думать, где он. Поэтому, если мы попадаем в духовный мир, то мы подумаем, где время, где часы, где же, где, как, что же происходит. They try to imitate that in Las Vegas in the casinos.
Но в особенности в казино они пытаются имитировать это состояние. They don't have any clocks, there's no windows. You know, the lights are always on the same. Там нет часов, нет окон. Все время освещение, оно похоже, не меняется. They always rotate all the workers so everybody looks young and fresh and wide awake. So, so people don't think about what time it is and they just stay in there until they spend all their money. Все время меняют рабочих, и они все время выглядят радостно и свежо. И так люди не обращают внимания, сколько времени прошло. Okay. Descriptions that supply the clue to Goloka are found in various places in the Vedas and other Shastras, such as the Puranas, Tantras, etc. The Chandogya says, Duryad Yavan Va, I am Akasha Tavan Esha Antar, Rida Akasha Ube Asmin, Dvaiva Prithivi Antar Eva Samahita, Ubab Agnis Cha Vayus Cha, Surya Chandramasab Ubo, Vidyum Nakshatrani Yach. Тексты, прямо или косвенно описывающие Галоку, можно встретить во многих местах Вет и ряда других священных писаний, таких как Пураны, Тантры и другие. Так в Чандоги Упанишат сказано, текст на санскрите. The sum and substance of it is that all the variegatedness of this mundane uh, uh, world, and much more variety over and above the mundane, are to be found in Go Loka. The variety in the transcendental world is never centralized, whereas in the mundane world, it is not so, and hence productive of weal and woe. The centralized variety of Go Loka is unalloyed and full of transcendental cognitive joy. The Vedas and sadhus practicing devotion revealed by the Vedas by availing the support of their individual cognitional aptitude accentuated by devotion may have a sight of divine realm and by the power of the grace of Krishna, their tiny cognitive faculty attaining to the quality of infinitude They are enabled to be on the level of the plane of enjoyment of fish. Смысл данного утверждения в том, что какое бы разнообразие не обнаруживалось в материальном мире, на Галоке может быть найдено все это и гораздо больше. Мириады великолепнейших качеств, многочисленные стороны разнообразия и изумительных качеств Галоки гармоничны и связаны друг с другом, в то время как многообразие и красота материального мира разъединены, разъединены и не гармоничны. Именно в этом заключена причина чередующихся в нем счастья и горя. Гармоничное разнообразие и красота светлы, как жемчуг, исполнены духовного блаженства. Благодаря шутха бхакти самадхи, гармонии, воцаряющейся в исполненном преданности Богу, чистом сердце, мудрецы, олицетворяющие веды и бхакты, практикующие заключенную в ведах преданность Богу, способны реально увидеть эту святую обитель, обращая свой взор внутрь к потоку чистого сознания, проникающего пронизывающего их благочестивое и преданное Богу сердце. Силой мысли Кришны их ограниченные познавательные способности получают возможность постичь бесконечную природу. Так они достигают равного с Кришной наслаждения в травме. That is also nevertheless the object of enjoyment. Param api tad aspadyam api cha. The word param api indicates that Sri Krishna is the only truth absolute in all the transcendental blissful principles. And tad aspadyam api means his object of enjoyment. 
the glory of Radha's love for Krishna, tasty quality of Krishna that is realized by Radha and the bliss of which Radha is conscious in the process of self-realization. All of these threefold bhavas, emotional entities, become available for enjoyment by Krishna. He attains his personality of Sri Gosunga. Есть глубокий смысл в строке Парама Питат Асвадьяма Пича. Слово Парама Пи означает Кришна в высочайшем безграничном океане духовного блаженства, а слова Тад Асвадьяма Пи – даже его божественной истины. Когда Кришна ощущает потребность вкусить Асвадьям дряз сокровенных сердечных чувств, величия любви Радхики, нектарную сладость Кришны, ощущаемую Радхикой и радость, испытываемую Радхикой в ее любви, он становится золотым, гаурой. Это его золотое качество, его проявленное блаженство нектарно-сладостного служения. Оно так же вечно присутствует в Шитадвипе. Becoming available for enjoyment by Krishna. He attains his personality of Gorsundra. It is also this that constitutes the transcendental bliss of the delicious loving service manifested by Sri Gorasunda. This is also eternally exists only in the self-same spatial group. Когда Кришна ощущает потребность вкусить три сокровенных сердечных чувства, величие любви Радхи, нектарную сладость Кришна, ощущаемую Радхика и радость, испытываемую Радхикой в ее любви, он становится золотым гаурой. Это его золотое качество и его проявленное блаженство нектарно-сладостного служения. Оно также вечно присутствует в Шватадвипе. Okay, that's the end of Brahma's verse. Yeah, now there's the four, five, six verses, I think, Krishna speaking in response. Yoga Maya. Это конец части той, где Брама рассказывает, и остальные 16 частей. Я так поняла, что это уже другое. Okay. On hearing the hymns containing the essence of the truth, the Supreme Lord Krishna said to Brahma, Brahma, if you experience the inclination to create offspring by being endowed with the real knowledge of the glory of Godhead, listen, my beloved, from me to this science set forth in the following five slokas. На следующей шлоке уже идут от имени Кришны. Выслушав эти исполненные глубокой мудрости гимны Брахма, Всевышний Господь Кришна сказал ему, «О Брахман, если вооружившись знанием духовной науки, ты пожелаешь создать потомство, мой дорогой, услышь от меня пять шлок, проникнутых мудростью». With, when Brahma, with great eagerness, chanted the name Krishna and Govinda. Expressive of the form, attribute, and pastimes. Brahma was actuated by the desire for mundane creation. Krishna then said to Brahma, how pure unalloyed devotion can be practiced by souls engaged in worldly occupations by the combining the same with the desire for carrying out the behest of the Supreme Lord. The knowledge absolute is knowledge of the glory of Godhead, 
if you want to procreate offspring, being endowed with such knowledge, listen attentively to the science of devotion that is contained in the following five slokas. Имена Кришны и Говинда отражают образ, качество и чудесные игры Господа. И Господь был доволен, когда Брахма с глубокой искренностью воспевал эти имена. Желание творить пребывало в сердце Брахмы, поэтому Кришна объяснил Брахме, каким образом занятие мирской деятельностью, занятая мирской деятельностью душа может достичь безраздельной преданности Богу, сочетая свои мирские занятия с желанием следовать наказу Господа. Духовная наука – это знание высшей божественности. Если, обладая этим знанием, ты желаешь сотворить потомство, внем ли учению Бхакти, которое я передам, передам тебе в следующих пяти шлоках. Иначе говоря, узнай, каким образом практиковать бхакти, исполняя мирские обязанности в форме следования воли Господа. In the form of carrying out the commands of the Lord is being described. Если обладаете знанием, ты знаешь соответствие сотворить потомство в нем для учения бхакти, которое я передам тебе в следующих пяти шлуках. Bhagavad Prema Lakshana. When a pure spiritual experience is excited by means of cognition and service, bhakti, super excellent unalloyed devotion characterized by love for Godhead is awakened toward Krishna. Когда посредством знания и преданности у человека, идущего путем бхакти, появляется духовный опыт, в его сердце пробуждается высочайшая преданность, проявляющаяся в любви к Всевышнему Господу Шри Кришне, возлюбленному душе. Therefore, real knowledge is nothing but knowledge of one's relationship to the Absolute. Real knowledge is identical with the knowledge of subjective nature of chit, animate, achit, inanimate, and Krishna, and of their mutual relationships. Here, mental speculation is not alluded to, since that is the antagonistic to service bhakti. The knowledge that embraces only the five, first seven of the ten basic principles, dasamula, is knowledge of relationship. The substantive nature of the spiritual function, abhideya, inculcated by the science of devotion, hearing, chanting, and meditation, tending his lotus feet, worshiping by ritual, making prostrations, doing menial service, practicing friendship, and surrendering oneself to are identical with practicing the search for Krishna. Назначение истинного знания, то есть гьяна, это самбадха гьяна, знание об отношениях, связывающих дух, материю и Кришну. Здесь не имеется в виду психология, знание, порожденное умом или интеллектом, или освобождение в безличном брахмане, ибо такое знание противоречит преданности. Самбадха гьяна, знание отношений души с абсолютом, составляет суть первых семи из десяти основополагающих священных истин, Даша Мулы. Согласно писаниям, излагающим учение о чистой преданности, принцип обитеи, средств к достижению конечной цели, это священное служение ради того, чтобы 
доставить духовное блаженство Кришне. Это служение включает слушание о Господе, воспевание и памятование о Нем, служение лотосным стопом Господа, поклонение Ему в храме, вознесение Ему молитву, служение Ему, дружбу с Ним и посвящение Ему всего себя. Это подробно описано в священной книге Шри Бхактира Самрита Стринтху. It is specifically described in Bhakti Rasamri to Sindhu, devotion Bhakti characterized by love. The Godhead makes her appearance by being awakened by such knowledge and practice. Such devotion is super excellent Bhakti and is no other than the final object of attainment of all spiritual endeavor of the conditioned individual soul. Это подробно описано в священной книге Шри Бхакти Расамрита Синху. Благодаря такому знанию и преданности в сердце Бхакта пробуждается и расцветает преданность священной любви. Это высочайший уровень преданности, цель всех духовных устремлений дживы. Раджана. The highest devotion is attained by slow degrees, by the method of constant endeavor for self-realization with the help of scriptural evidence, theistic conduct and person. Perseverance in practice. Высочайшая преданность достигается постепенно обостряющимся восприятием собственного истинного я путем постоянного самовоспитания, следования авторитету, праведных деяний и практики духовной жизни. That is Bhagavatam, Vedas, Puranas, Gita, etc. Theistic conduct, the conduct of pious persons, sadhus, who are pure devotees, and the conduct of those pious persons, the practice devotion to Godhead, actuated by spontaneous love, practice to learn about the ten basic principles, Dasha Mula, from the Shastras, and on receiving the name of Hari, is laid down in the same. Embodying the name, form, quality, and activity of the divinity. To practice the chanting of the name by serving in might night and day. By this are meant study of the Shastra and association with the Sadhu. Слово авторитет указывает здесь на священные писания, объясняющие нам природу верховной личности Бога. Эти священные писания, Веды, Пураны, Шримад Бхагавадгита и прочее. Праведные деяния – это дела истинных святых и дела, на которые божественная любовь, живущая в их сердцах, вдохновила чистых слуг Господа, следующих путем любви к Богу. Практика духовной жизни означает, что человеку должен узнать о душе муле, десяти основополагающих священных истинах. Узнав их из Писаний и приняв, как указано, в них святое имя Господа, воплощающее его имя, образ, качество и игры, человек должен следовать постоянной практике священного служения ему, регулярно, каждый день обращаясь к имени. Должны изучить десять 
ceases by serving the name of Hari and simultaneously practicing pious conduct. Следует ясно понимать, что в практике духовной жизни необходимо изучение Писаний и общение со святыми Садху Санга. Когда праведное поведение сочетается со служением имени, 10 оскорблений святого имени уходят. Истинная практика духовной жизни, в частности, следование Садху, без тени оскорбления слушающих и поющих о славе имени, исконная цель – преданность Богу в священной любви – Благодатно проявляется в сердце человека, искренне следующего этим путем духовной жизни. Practice is no other than following the mode of service of the name practiced by the sadhus without offense. By perseverance in such practice and devotion, characterized by love, which is the fruit of spiritual endeavor, makes their appearance in the pure essence of the soul. Я забежала вперед. Истинная практика духовной жизни в честном следовании садху без тени оскорблений, слушающих и поющих о славе имени. Искомая цель – преданность Богу в священной любви. Благодат, благодатно проявляется в сердце человека, искренне следующего этим путем духовной жизни. These preliminary practices of devotion, sadhana bhakti, are conducive to the realization of loving devotion. Loving devotion in whom there is no superior well-being. It goes hand in hand with the attainment of the exclusive state of supreme bliss, and it can lead to myself. Text 60. Practice of holy life, sadha bhakti, is a means to achieve the supreme goal, prema bhakti, preданности в любви. Вне према бхакти нет ничего благотворного. За нею по пятам всегда следует божественное блаженство, и она может даровать меня моему преданному. Dhamam anyan padicha ja mame kambaja vishnasam yadisi yadisi shada sidir bhavati tadisi purvan nirantaram kama loko yamanu vartate tenaiva karma nadyayam mam param bhaktim itsuti. Abandoning all meritorious performances, serve me with faith. The realization will correspond to the nature of one's faith. The people of the world act ceaselessly in pursuance of some ideal. By meditating on me by means of the deed, one will attain devotion characterized by love in the shape of devotion to serve. Sublime, supreme service. Gurudev, I guess we didn't read commentary at the last. Did you? Okay. Uh -huh. Read whatever you want. А, окей, okay. I didn't. Uh, комментарий к предыдущей главе. Для дживы нет большего блага, чем према бхакти. Это конечная цель любой духовной практики, высочайшее духовное блаженство души. Только благодаря према бхакти человек может достичь лотосных стоп Кришны. Человек, терпеливо занимающийся духовной практикой с глубокой искренностью и устремленностью к этой цели, обретает сокровище према. Никому другому не удается найти. И следующий текст. And I will read the text you read now. Оставь, проч... Оставь все прочие виды религии и с решимостью служи мне. Совершенство, достигаемое людьми, соответствует природе их веры. Вечно занятые кармой, мирскими делами, люди мира остаются в мире, сосредоточившись на мне, исполняя свою работу, и ты достигнешь любовной преданности, высшей духовной преданности.
abandoning all meritorious performance will serve me with faith. The realization will correspond to the nature of one's faith. The people of the world act ceaselessly in pursuance of some ideal. By meditating on me by means of these deeds, one will attain devotion characterized by love in the shape of the supreme soul. Так, комментарий. Все дживы нет большего блага, чем прям бхакти. Это конечная цель любой духовной практики и высочайшее духовное блаженство души. Только благодаря прямо бхакти человек может достичь лотосных стоп Кришны. Человек, терпеливо занимающийся духовной практикой, с глубокой искренностью и устремленностью к этой цели, обретает сокровенное сокровище прямо. Никому другому не удается найти его. So this is one of my favorite purports and it's definitely worth studying. Because Krishna says the same thing. Krishna says in Bhagavad Gita, give up all and Sarva Dharma and Pradipcha Jaya, yeah, same. Uh, and he also says, you know, by doing all your work, whatever it is, for me, you can attain perfection. So the same thing here. How can I balance my work and my spiritual life and my home life? It's uh, simple but not easy, but here at least explains the basic philosophy of everything. По сути, повторяется та же вещь, которая говорится в Бхагавадгите, что просто предайся мне, и часто домохозяева грехатские, они спрашивают, как это можно делать. И тут объяснена основная база в этом комментарии, поэтому пристегните ремни. All of the varieties of function and activities of the external cases, these ex exoteric and esoteric dharmas functions are manifold, differential to knowledge of the Brahman, aiming at extinction of individuality. The Ashtanga Yoga Dharma, having an its goal attainment of the state of exclusive existence, Kaivalya, atheistical fruit of ritualism, aiming at material enjoyment, and jnana yoga dharma, seeking to combine knowledge with fruit of activity and the practice of the function of barren asceticism. Getting rid of these served me with devotion. So when, when Krishna is saying sarva dharma, to give up all, this is what he means to give up these things. Комментарий к 61 стиху. Слова Дхарма означает религия, природа или долг человека, обладающего чистой преданностью. Шутха Бхакти – это подлинная джайва Дхарма, вечная природа и истинное предназначение души. Сколько бы иных религий не встречалось в мире, каждая из них поверхностно в сравнении с истинным предназначением души. Поверхностные Дхармы многочисленны в их числе и развитие джнаны, гьяны, Постижение Брахмана ради обретения, обретения нирваны, прекращения череды перевоплощений и восьмиступенчатая или сходная с ней формы йоги, направленные на достижение единства со сверхдушой и благочестивая мирская деятельность на пути карма канды, нацеленная на обретение материальных наслаждений в будущем. Это и гьяна йога как сочетание кармы и гьяны и бесплодное отречение от мира. Exoteric. Something that can be understood by the general public. The opposite of esoteric. So these are the things that you know people are doing that Krishna says this is a dharma you have to give up because it doesn't lead to Krishna. Вещи, которые относятся как бы к дарме, 
Но это те вещи, которые Кришна говорит, что надо оставить, потому что они никаким боком не приближают к нему. Штанга йога, они хотят получить плоды какие-то кайвалия, освобождение. I love the wording of this one. Atheistical fruit of ritualism aiming at material enjoyment. So that's what most, you know, so-called religion is practicing. Да, кстати, из комментария, который, это то, что сейчас практикует большинство людей. Ритуализм, а не духовность. Synagogue or the mosque or the temple or whatever, and doing some ritual, not ever thinking of God and just wanting to get a sense of enjoyment out of it. Просто они ходят там в церковь или в синагогу и не для того, чтобы как-то приблизиться к Богу, а для чувственного его наслаждения своего. Then. Jnana yoga done. Trying to combine knowledge and fruit of activity and being very austere. Следующая Тагьяна йога. Совмещение знания и каких-то деятельностей для достижения плодов. Getting rid of all these serve me with pure devotion, rooted in faith. Exclusive faith in me is trust. Now, this is very important because how do you get trust, is trust. You know, there's no meter to tell how much trust someone has. And they don't have a blood test or a, you know, a PCR test or something to see whether you have faith or not. And something else. But exclusive faith in me is trust. Faith in the form of trust, like the process of gradual purification, leads to become a constant engagement. <coughs> try again. А, sorry. Господь говорит, оставь все эти усилия, обратись к религии преданности Бхакти, корни которой уходят в веру, шрадку и служи, и поклоняйся а, мне. Безграничная, безраздельная вера в меня есть решимость Вишваса. Эта неуклонная вера постепенно становится все более и более светлой, порождая ништку, ручьи, асакти и паву, стойкость, вкус, привязанность и искреннее сердечное чувство божественной любви, достигаемое совершенство соответствует чистоте веры. So then one gets Nishta, constant engagement, then Ruchi, liking it, then attachment, Asakti, Maya, Sakta, Manaparta, you get attached. And real sentiment, Baba. The more transparent the faith, the greater the degree of realization. If you ask how will the pres 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 preservation and conduct of worldly affairs be feasible if one is continuously engaged in the endeavor for realization of bhakti? Эта неуклонная вера постепенно становится все, все более и более святой, порождая ништху, ручи, асакти и праву. Стойкость, вкус, при, привязанность, искреннее сердечное чувство божественной любви, достигаемое совершенство, соответствующей чистоте веры. Может возникнуть вопрос, почему на этом пути необходимо постепенное стремление к совершенству и преданности? Как сможет человек поддерживать жизнь в теле и как будет существовать мир? А если общество и тело человека прекратят существование, то как человек будет стремиться к совершенству, не будучи жив? 
what also will be the nature of the endeavor for the realization of bhakti when the body will perish, consequent on the cessation of the function of the body and of society. А если общество и тело человека прекращат существование, то как человек будет стремиться к совершенству, не будучи жив? Чтобы развить это сомнение, Господь говорит, карма или деятельность, которую люди этого мира поддерживают его существование, исполняя как медитацию и уничтожить кармическую природу этих деяний, оказавшись от духа эксплуатации и утвердившись в духе преданности. The Supreme Lord said, this world subsists by the constant performance of certain activities. Fill all these activities with meditation on me. This will destroy the quality that makes these activities appear as acts done by you. They will then be the nature of my servant, Bhakti. Mm -hmm. Карму или деятельность, которую люди этого мира поддерживают, его существование исполняя как медитацию и уничтожь кармическую природу этих деяний, отказавшись от духа эксплуатации, утвердившись в духе преданности. Mankind live by the threefold activities of body, mind, and society. Eating, seating, walking, resting, sleeping, cleansing the body, covering the body, etc are the various bodily activities. Thinking, recollecting, retaining an impression, becoming aware of an entity, feeling pleasure and pain, etc., are the mental feats, marrying, practicing, reciprocal relationship between the king and the subject, practicing brotherhood, attending at sacrificial meetings, offering oblation, digging wells, tanks, etc., for the benefit of the people, maintaining one's relation, practicing hospitality, observing proper civic conduct, showing due uh, respect to others are the various social activities. Человек в своей жизни совершает три вида действий, физическое, умственное, социальное. Разнообразная физическая деятельность включает в себя еду, сидение, ходьбу, лежание, сон, опорожнение, одевание и так далее. К умственной деятельности относятся размышления, опамятование, сосредоточение, постижение, ощущение счастья, несчастья и так далее. Социальная деятельность включает сочетание отношения правителей и подданного, родственные отношения, совместную деятельность людей для проведения жертвоприношений, деятельность на благо общества, работу ради содержания семьи, прием гостей, соблюдение обычаев, выражение должного почтения другим людям и так далее. When these acts are performed for one's selfish enjoyment, they are called karma kanda. When the desire for attainment of freedom from activities by knowledge underlies these actions, they are termed gana yoga, or karma yoga. And when these activities are managed to be performed in a way that is conducive to our endeavor in the attainment of bhakti, they are called gana bhakti yoga. And subsidiary devotional practices, but only those activities that are characterized by the principle of pure worship are called bhakti proper. Когда эти действия совершаются во имя собственного удовольствия, их называют карма кандой. Если они исполняются ради обретения просветления, их называют карма-йогой или гьяна-йогой. Когда же они исполняются как действия, способствующие развитию преданности, их называют гауна-бхакти-йогой или косвенной практикой преданности. Лишь деятельность, имеющая признаки чистого поклонения, может называться собственно преданностью. What happened? I haven't heard anything. Yeah. 
I started yeah, with, we heard uh, you. I didn't hear you though. Uh, they told me that they heard me. You read it, these activities, the bhakti. Uh, yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. But when only these activities are characterized by the principle of pure worship, are called bhakti proper. My meditation is practiced in every act when bhakti proper is practiced in due time when performing the subsidiary devotional activities in one's intercourse with the ungodly people of the world. In such position, the jiva does not become apathetic to Godhead even by performing these worldly activities. This constitutes the practice of looking inwards, turning towards one real self, as the Upanishad says. Isabhasyamidam sarvam yatkincha jagat jam jagat tena ta tena bunjita magridaha kasvadanam. The commentator says in regards to this, tena isha tak tena istristina. The real significance being that if whatever is accepted be received as favor vouchsafed by the Supreme Lord, the worldly activity will cease to be such and will turn into service of Godhead bhakti. So Isavasya says, Kurva Neva Karmani, Karma Lipya Nanari. I didn't hear you. Okay, the commentator says in regards to this, tena isha tena. The real significance being that if whatever is accepted, be received as favor vouchsafed by the Supreme Lord, the worldly activity will cease to be such and will turn in the service of Godhead. Bhakti. So Ishavasyam says, Kurvaneva Karmani. Now, did you read that? No, I didn't read it. Okay, please. This is, uh, yeah, this is just what you read. Итак, Господь говорит, каждое твое действие будет медитация на меня, и если ты посвятишь должное время непосредственной практике преданности, одновременно практикуя косвенную преданность в соответствии с порядком, принятым в этом мире, в таком случае, несмотря на свою деятельность в мире соверш... э, совершения кармы, живо не противопоставляется служению Господу, то есть не обращается вовне и не подается никаким соблазнам. Данный э, образ действий и есть практика, обращенная внутрь, и сказано выше Панишат. Наш глубокочтимый комментатор писал Тена и Стайктена Висери Штена. Смысл изречения состоит в том, э, в следующем, если... Все выдающие, выдающие на долю человека принимают как, им как удача обретение от рассады милости Господа, то действия его утрачивают качество кармы, приобретают качество бхакти. Поэтому утверждает и шипанишат, даже прожив сто лет, действующий таким образом не оскверняется карма. One does not get entangled in karma, even in hundreds of years of worldly life. The meaning of these two mantras, from the Gana point of view, is renouncement of the fruits of one's worldly action. But from the bhakti point of view, they mean the attainment of Krishna's favor, prasadam, by their transfer to his account. By this method, which is the path of archana, you should do your duties of the world by the meditation of worshiping Godhead thereby. Brahma cherishes a desire for creation in his heart. If that creative desire is practiced by conjoining the same with the meditation of obeying therein the command of the Supreme Lord, then it will be 
a subsidiary spiritual function, Gona Dharma, being helpful to the growth of the disposition of the service of the Supreme Divinity by reason of its characteristic of seeking the protection of Godhead. It was certainly proper to instruct Brahma in this manner. There's no occasion for such instruction in the case of a jiva in whom the spontaneous aversion for entities other than Krishna manifests itself on his attainment of the substantive entity of spiritual devotion, Baba. That's a mouthful of words. Стремящийся к гьяне и искатель освобождения полагает, что смысл двух этих мантр состоит в отречении от плодов деятельности, но с точки зрения бхакти смысл состоит в обретении милости или просада Господа в духе полного самопожертвования. Поэтому мирские дела следует исполнять наряду с постоянным памятованием и поклонением Высшему Всевышнему Господу в Арчамарге, Арчанамарге на пути почитания Божества. Итак, в сердце Брамы пребывало желание творить. Если осуществлять это желание наряду с медитацией на волю Господа, то поскольку это действие обладает признаками преданности Господу, оно станет косвенной религиозной деятельностью, содействующей воспитанию преданности и признаваемой преданностью. Вот как следует понимать наставление, данное Господу в Раме. Живо достигшая баллы внутренней искренней сердечной преданности, естественным образом безразлично ко всему помимо Кришна, вследствие чего данное наставление неприменимо в ее случае. Okay, time to stop. That's almost the end, but we're going to stop anyway. That's uh, the jiva in whom spontaneous aversion for entities other than Krishna manifests when he gets bhava. Spontaneous aversion to entities other than Krishna. That would be nice. Okay, well, thank you. I hope the warrant. Maybe Israel, they just got tired of COVID all the time. They had to get something else for the news. So they have to start a war. Может быть, Израиле надоели все новости про COVID, они решили разнообразить войной. But don't these so-called wars with Palestine just kind of go on schedule or every few years or something? No, it's like for explaining the war with Palestine, for example, every two years it happens. Anyway, I hope everybody's all right. I hope that everybody's all right. I hope that everybody's all right. Palestinian missiles are not so deadly unless one actually hits you personally. Yes, they got some new ones. Okay. Let's all chant the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Kinka, Hare Krishna, Hare Krishna, good day.